హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీకు ఈరోజు చాక్లెట్ కేక్ని చాలా ఈజీగా ఎలా తయారు చేయాలో చూపించబోతున్నాను ఇందులో బేకింగ్ పౌడర్ కానీ కోకో పౌడర్ కానీ ఎగ్ మిల్క్ ఇలాంటివి ఏవి అవసరం లేకుండా చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు సో ఈ కేక్ ప్రిపేర్ చేయడానికి ఇంకొక రీజన్ కూడా ఉంది అదేంటంటే మన ఛానల్ ఈ రోజుతో వన్ ఇయర్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇదంతా కూడా మీ సపోర్ట్ వల్లనే నన్ను ఇంతగా సపోర్ట్ చేసిన సబ్స్క్రైబర్స్కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఫ్రెండ్స్కి అలాగే కో యూట్యూబర్స్ అందరికీ చాలా 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 పెద్ద థ్యాంక్స్ సో ఈ రెసిపీని ఇప్పుడు ఎలా తయారు చేయాలో చూసేద్దాము ముందుగా ఒక గిన్నెలో మూడు పావు కప్పుల గోరువెచ్చటి వాటర్ని తీసుకోవాలి ఇందులోకి ఒకటిన్నర టీ స్పూన్ కాఫీ పౌడర్ని వేస్తున్నాను మీ దగ్గర ఏ బ్రాండ్ కాఫీ పౌడర్ ఉన్నా కూడా దాన్ని యూస్ చేయొచ్చు నేను ఇక్కడ నెస్కెఫే ఇన్స్టెంట్ కాఫీ పౌడర్ని యూస్ చేస్తున్నాను ఇలా కాఫీ పౌడర్ వేసిన తర్వాత ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులోకి ఒక కప్పు మైదా పిండిని యాడ్ చేసుకోవాలి ఒక కప్పు మైదా పిండికి మూడు పావు కప్పుల షుగర్ పౌడర్ని వేసుకోవాలి అలాగే హాఫ్ టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడాని వేస్తున్నాను అలాగే పావు కప్పు ఆయిల్ని కూడా వేసుకోవాలి ఇక్కడ ఏదైనా కుకింగ్ ఆయిల్ని మీరు యూజ్ చేయొచ్చు ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత దీన్ని ఒకసారి చక్కగా మిక్స్ చేసుకోండి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇంతకుముందు మనం పక్కన పెట్టుకున్న కాఫీ వాటర్ ఉన్నాయి కదా వాటిని కొద్ది కొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ ఈ పిండిని చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి సో చూడండి కొద్ది కొద్దిగా ఈ కాఫీ వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటూ దీన్ని ఎక్కడ కూడా ఉండలేకుండా చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా కట్ అండ్ ఫోల్డ్ మెథడ్లో మిక్స్ చేసుకోండి సో మనకు బ్యాటర్ అనేది రెడీ అయిపోయింది ఈ కన్సిస్టెన్సీ ఉంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఒక కేక్ టిన్ కానీ లేకపోతే ఇలాంటి ఒక స్టీల్ బౌల్ కానీ తీసుకోవాలి మీ దగ్గర కేక్ టిన్ ఉంటే ఇదైనా యూస్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఇలాంటి స్టీల్ బౌల్ కానీ యూస్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు ఈ కేక్ టిన్కి అడుగు భాగంలో కొద్దిగా ఆయిల్ అనేది అప్లై చేయండి ఇలా ఆయిల్ అంతా అప్లై చేసిన తర్వాత కొద్దిగా పొడి మైదా పిండిని ఈ బౌల్ అంతా కూడా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇలా చేసినట్లయితే మనకు కేక్ అనేది అంటుకోకుండా వస్తుంది ఒకవేళ మీ దగ్గర బటర్ పేపర్ కానీ ఉన్నట్లయితే దాన్ని వేసుకోవచ్చు ఇలా అప్లై చేసిన తర్వాత ఈ కలుపుకున్న బ్యాటర్ని ఈ కేక్ టిన్లోకి వేసేయండి ఇలా బ్యాటర్ వేసిన తర్వాత ఈ కేక్ టిన్ని ఒకసారి ట్యాప్ చేసుకోండి ఇలా చేయడం వల్ల అందులో ఉన్న ఎయిర్ బబుల్స్ అనేవి పోతాయి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని దానిపైన ఒక ప్రెషర్ కుక్కర్ తీసుకోండి మీ దగ్గర ప్రెషర్ కుక్కర్ లేనట్లయితే అడుగు మందంగా ఉన్న ఒక గిన్నెను కానీ యూస్ చేయొచ్చు అలాగే అల్యూమినియం బౌల్ ఉంటుంది కదా దాన్నైనా కూడా యూస్ చేయొచ్చు ఇలా ప్రెషర్ కుక్కర్ పెట్టుకున్న తర్వాత దీనికి అడుగు భాగంలో సపోర్ట్ కోసం ఒక గిన్నె పెట్టుకోండి లేకపోతే ఏదైనా స్టాండ్ అయినా కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇలా పెట్టడం వల్ల మనకు కేక్ అనేది మాడిపోకుండా చక్కగా వస్తుంది ఇప్పుడు ఇందులోకి కేక్ టిన్ని పెట్టుకొని మూతతో కవర్ చేయాలి ఈ మూతకి రబ్బర్ కానీ విజిల్ కానీ ఉండకూడదు ఇలా మూత పెట్టేసుకొని ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో దీన్ని బేక్ చేసుకోవాలి ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత మూత తీసి చూద్దాము కేక్ అనేది చక్కగా బేక్ అయిపోయింది మనం బేకింగ్ పౌడర్ వేయకున్నా సరే చూడండి చాలా పొంగుతూ వచ్చింది ఇప్పుడు ఒక చాక్ తీసుకొని ఈ విధంగా గుచ్చి చూసినట్లయితే మనకు అంటుకోకుండా వస్తే కేక్ అనేది రెడీ అయిపోయినట్లు ఒకవేళ మీకు పచ్చి పచ్చిగా కానీ తగులుతూ ఉంటే దాన్ని ఇంకొక టూ మినిట్స్ బేక్ చేసుకోండి చాలామంది అడుగుతూ ఉన్నారు కేక్ అడుగు భాగంలో ఏం వేయలేదు కదా అది మాడిపోదా అని చెప్పేసి సో చూడండి ఇప్పుడు నేను కేక్ చేశాను కదా ఈ బౌల్ అనేది మాడిందా ఒకసారి మీరే చూడండి నేను ఎలా పెట్టానో సేమ్ అదే విధంగా ఉంది చాలా నీట్గా సో ఏ డౌట్ అక్కర్లేకుండా మీరు ఏం వేసుకోకుండా ఈ విధంగా బేక్ చేసుకోవచ్చు కేక్ అయినా అలాగే బ్రెడ్ అయినా కూడా సో దీన్ని బయటకు తీసేసి ఇది కంప్లీట్గా మనకి చల్లారిపోవాలి సో ఇది చల్లరేలోపు మనం కేక్ ఐసింగ్ కోసం ప్రిపేర్ చేసుకుందాము ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో నేను కొన్ని పార్లేజీ బిస్కెట్స్ని తీసుకున్నాను వీటిని మెత్తటి పౌడర్ లాగా ఈ విధంగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇలా గ్రైండ్ చేసిన బిస్కెట్ పౌడర్ని పక్కన పెట్టేసుకోండి ఇప్పుడు మనం చాక్లెట్ సిరప్ని ప్రిపేర్ చేద్దాము దీనికోసం మిక్సీ జార్లో పావు కప్పు షుగర్ని ఈ విధంగా పౌడర్ చేసుకోవాలి నా దగ్గర ఆల్రెడీ గ్రైండ్ చేసిన షుగర్ పౌడర్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని తీసుకున్నాను ఇందులోకి రెండు టీ స్పూన్ల కోకో పౌడర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి మీ దగ్గర కోకో పౌడర్ లేనట్లయితే డెర్ మిల్క్ చాక్లెట్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇందులోకి పావు కప్పు పాలని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా పావు కప్పు బటర్ని కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఈ బటర్ అనేది రూమ్ టెంపరేచర్లో ఉండాలి సో ఇలా యాడ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని ఒకసారి మిక్సీ మిక్సీ పట్టుకోండి సో చూడండ
దీనిపైన ఒక ప్లేట్ పెట్టేసి దీన్ని రివర్స్ చేయండి చూడండి కేక్ అనేది మనకు చాలా ఈజీగా వచ్చింది అండ్ బాటంలో కూడా ఏమీ మాడిపోలేదు కరెక్ట్గా బేక్ అయిపోయింది సో చూడండి మనకు చాక్లెట్ కేక్ అనేది రెడీ అయిపోయింది మనం బేకింగ్ పౌడర్ వేయలేదు అలాగే కోకో పౌడర్ కూడా వేయలేదు సో ఇప్పుడు ఈ కేక్ని మనం డెకరేట్ చేసుకుందాము ఈ పైన లేయర్ ఉంది కదా కేక్ది ఇది తీసేసేయండి కాస్త ఎందుకంటే ఇది ఈవెన్గా లేదు సో ఇలా తీసేసిన తర్వాత దీనిపైన ఇంతకుముందు మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న చాక్లెట్ సిరప్తో ఈ విధంగా డెకరేట్ చేయండి ఈ చాక్లెట్ సిరప్ అనేది కంప్లీట్గా కేక్ మొత్తం కవర్ అయ్యేలాగా ఈ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఈ కేక్ని కాసేపు పక్కన పెట్టేసుకోండి ఇంతకుముందు మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న బిస్కెట్ పౌడర్ ఉంది కదా ఇందులోకి ఏ మిగిలిపోయిన చాక్లెట్ సిరప్ని వేస్తున్నాను ఇలా వేసిన తర్వాత దీన్ని అంతా కూడా చక్కగా ఈ ముద్దలాగా ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఈ పిండితో కేక్ పైన రోజ్ ఫ్లవర్స్ని నేను ప్రిపేర్ చేయబోతున్నాను కొంచెం ఈ విధంగా స్మాల్ సైజ్ బాల్స్ లాగా తీసుకొని ఫ్లాట్గా చేయండి ఇలా ఒక నాలుగు ఇంటిని చేసుకొని ఈ విధంగా రోల్ చేసినట్లయితే మనకు ఒక ఫ్లవర్ షేప్లో వస్తుంది సో నేను ఈ వీడియోలో ఎలా అయితే చేస్తున్నానో మీరు సేమ్ అదే స్టెప్స్ని ఫాలో అవ్వండి చూడండి మనకు ఒక రోజ్ షేప్లో ఇది వచ్చేసింది సేమ్ ఇదే విధంగా మిగతావి కూడా నేను ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను సో చూడండి ఈ బిస్కెట్ పౌడర్తో నాకు ఒక త్రీ ఫ్లవర్స్ అనేవి రెడీ అయిపోయాయి ఇప్పుడు వీటిని కేక్ పైన ఈ విధంగా డెకరేట్ చేసేయండి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ కేక్కి ఫైనల్ టచ్గా ఇంట్లో తయారు చేసిన ఫ్రెష్ క్రీమ్తో ఈ విధంగా డెకరేట్ చేస్తున్నాను ఇంతకుముందు పిల్లల కోసం కేక్ చేసినప్పుడు ఈ ఫ్రెష్ క్రీమ్ అనేది మిగిలిపోయింది సో దాన్ని ఈ విధంగా జిప్లాక్ బ్యాగ్లో వేసేసి డెకరేట్ చేస్తున్నాను మనకు ఇంట్లో దొరికే వస్తువులతో కేక్ అనేది రెడీ అయిపోయింది చూడండి పర్లేదు బాగానే వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ఎలా ఉంది మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అండ్ ఎలా ఉందో కామెంట్ సెక్షన్లో నా తప్పు తప్పకుండా షేర్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ మనకు చాక్లెట్ కేక్ అనేది రెడీ అయిపోయింది సో దీన్ని ఇప్పుడు మీకు కట్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి మనకు బేకింగ్ పౌడర్ వేయకపోయినా సరే చాలా స్పాంజీగా వచ్చింది మీరు తప్పకుండా ఒకసారి ట్రై చేయండి ట్రై చేసిన తర్వాత ఎలాగా వచ్చిందో నాకు ఫీడ్బ్యాక్ అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి అండ్ ఇలాంటి బ్యూటిఫుల్ రెసిపీస్ నా ఛానల్లో చూడాలి అనుకుంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి దీనివల్ల నేను చేసే వీడియో నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు వస్తాయి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఇలాగే నన్ను సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి మళ్ళీ ఇంకో మంచి యూస్ఫుల్ వీడియోతోని మీ ముందు ఉంటాను బాయ్ బాయ్